我杨秋池最讨厌的就是，第一赌博，第二赌博，第三还是赌博。你为什么这么讨厌赌博呀？赌，害人、害己、害家庭，家破人亡、妻离子散，是导致社会动荡的根源。我这人最讨厌的就是赌博，我怎么可能跟他们同流合污呢？再说了，我是公安系统的一员，我怎么可能涉及这种低级趣味的东西呢？啊？回家吧，走给大家介绍一下，这个是法式猪排，因为咱们这儿不能杀牛，所以用猪来代替了。这个，呃，这个叫蔬菜沙拉，这个呢是清蒸小河虾，中间的这个是我的最爱，就是意大利面。意大利啊，意大利是一个国家的名字，你们也不懂，我一时半会儿也解释不清楚。哎，相公，我，老公啊，这些菜真的都是你做的吗？是的呢，哇，闻闻好香啊！娘，我先吃了啊。哎、我的话还没说完。哎哎,哎，我尝尝这个。哎，休想！秦姑娘，其实秦姑娘，这些都是为你准备的。你别，你，你尝尝。嗯，哎哎哎，让我吃一口。嗯，哎呦，真好吃啊！好吃好吃。怎么了？秦姑娘，你是不是想你爹了？要不然这样。等咱们把事情办完之后，就把你爹接过来，跟咱们一块儿住。哎，秦姑娘，把你爹接过来，我们一起同居吧。嗯，嗯，我好了，你们慢慢吃。好吃啊。嗯，咱多吃点。秦姑娘，秦姑娘。
秦姑娘，秦姑娘，你怎么了？啊、哦，杨公子，你有事吗？哦，呃，我给你端了洗脚水。呃，那我先放这儿了啊。哦。啊、呃，秦姑娘，我准备歇息了。那你休息吧，晚安。嗯。如何？明天继续？哪儿还有什么明天啊？我觉得。秦姑娘她不喜欢我。嗨，杨兄，首先，女孩子每个月总有那么几天。我他妈是法医，我能不知道吗？行。我交代你的事儿办完了吗？量够吗？管够。其次，女孩的心思你别猜，猜来猜去你也不明白。哎呀，爸，女孩的心思，男孩你别猜，你猜来猜去也猜不明白。哎，马来来，你妈的！杨兄弟，大家正等你呢，啊！杨大人，叔叔，天师啊，你来的正好，赶紧辨认一下，这些都是挑剩下的那个嫌犯。现在我叫到号的，就可以走了。二十号，队长哥哥，他怎么了？哎，男孩子家家嘛，每个月总有那么几天。五号，走，回来，回家，谢谢，谢谢大人，谢谢大人。杨兄弟，啊，咋还留下八个人呢？这八个人我要重新化验，因为他们头发的横切面实在是太相似了。我要进行二次对比，杨兄弟，你咱家的意思就剩八个人了，看了算球。哎，马哥哥，我跟你说过了，要科学办案。哎，队长，前进，秀才。明日是不是就是杨兄弟大婚的日子呀、啊？是啊，哎，对了嘛，我就说他是为这个事儿犯愁呢嘛。明山，我的意思啊，咱们就应该给他好好弄一弄，热闹热闹，是吧？对，三儿，在，继续置办点东西。是吧？是。在县衙内，他们都对你做了什么？没。没什么，只是拔了头发。拔头发？他们当真没做什么？嗯，当真。我是天才，我实在是太聪明了。八个人里面排除了五个，现在只剩下三个，三个只要查验和对比血型就行了。秦姑娘，杨公子，小女觉得试婚很是成功。那太好了，那我们直接进入下一个环节吧，就在明天双十一。可是依照礼法，这彩礼怕是免不了了啊！没事，你说吧，多少钱？
不需要钱，依照我们秦家的规矩，彩礼只需要一件熊袍。熊袍？嗯。呃，秦姑娘，虽然熊在咱们这儿不算什么保护动物，可是在这小小的广德县，要找到一件熊袍，一时半会儿也不是那么容易吧？而且你的身材这么好，这也太难了吧？当真找不到。那算了，不需要什么彩礼了。哎，嗨，阿祖，我交代你办的事办完了吗？都准备好了。那这事儿何时办呢？就在今晚。秋池，你这是要带我去哪儿啊？好了，已经到了，你现在可以睁开眼睛了。啊！秋池，这是什么地方啊？这个美丽的地方，你这个广德县本地人不会不知道吧？我不知道，我从来都没有来过。你别过来，杨秋池。你带我来这儿干嘛呀？这么美的地方，你都不觉得好看吗？这个地方对于我来说很重要。我睁开眼睛看到的第一个地方就是这里。我希望你也能看到这里，芷若。你是我来到这儿第一个接纳的人。这是我为你特制的项链，你愿意嫁给我吗花虽好，却是昙花一现，始终留不住的。谁说的？来，看那边，下一个。谁送的？会不会是货到付款啊？放心吧，都是宋老爷送您的，安心当您的新郎官吧。啊！哎呦，这是啥呀？来，宋叔叔，宋大人，杨公子，恭喜恭喜啊！老夫啊，有些仓促，准备不周。
，杨公子莫怪啊！想必贵府二少奶奶也需要人伺候，这几个下人就留在你府中帮忙吧。啊，送礼就算了，还能买卖人口？哦，谢谢尹老爷，谢谢。哎，学局啊，今天是你的大喜日子，嗯，我可看好你啊！哟，宋大人，哎，恭喜恭喜啊！恭喜，谢谢，谢谢，啊，给您道谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎，你也来了，你也来了，来来来，坐坐坐坐坐，谢谢谢谢。谢杨兄啊，都准备好了，吉时已到。迎亲的花轿仪仗皆已准备好了。迎亲？嗯，到哪儿迎亲啊？按照咱们大明律，礼法应当合度。宋大人都说了。虽然新娘子已经进了家门，但是程序还是要走的。就从咱们府上出发，绕广德县主城走一圈，再回来就是拜堂了。我去，拜个堂都这么麻烦，能不能直接洞房啊？良辰吉时已到，新娘进花轿嘞。可以涂房了，哎，哎，哎，坐。月婵，嗯，这都什么时辰了，相公还没起来呢？没呢，从早晨到现在一点动静都没有。哎，怕是昨天晚上没少劳累吧？啊。我怎么这么疼啊！啊，我昨天晚上喝自己喜酒喝大了，怎么什么都想不起来了？芷若，芷若，芷若。去哪儿？呃，我找杨秋池啊。我也是，安迪阳也是、啊。你找他干啥？嗯、呃，我找他，他是我们的队长啊，所以我们找他当然是为了要取快了。昨夜他才刚洞房，今儿去找他会不会不太仗义啊？管他呢，谁让他是大黑除恶优秀组织四大恶人敢死队队长的呢？我们走。啊
我今早一起身就不见人了。相公，会不会是你昨天晚上让他太受累了，秦姑娘受不了你的蛮横态度，所以逃走了呢？我昨天晚上的事我都记不起来了。他说他恨我，我欺负他了吗？好了，相公，别着急。老爷，云儿小姐和马大人来了。贤弟，你们怎么来了？呃，咱家想问问案子怎么样了？我和安迪阳担心白姐姐的事儿。小雪，嗯，你先陪客人去客厅，我还有事情要忙。好的。马大人，云儿这边请。这，走，马大人，请。走，请。妈了，咱家看看去。哎哎哎！那个，我相公在那个房间的时候，是绝对不允许别人进去的。您请坐。嗯。我靠！居然是东根当浅，东根当浅，东根当浅，东根当浅不是曼陀罗花吗？也就是麻沸散。秦芷若让我喝麻沸散，这是要干嘛呀？贤弟，哎，这贼人果然在这几个人当中啊！你怎么知道？昨天夜里已经有人来劫过狱了。如果这个案子迟迟办不了的话，我恐怕这些人得天天来劫狱啊！哎，要不咱家直接把这几个人给咔嚓了吧？哎哎哎，别伤及无辜啊！嗯，我这就随你去办，我正好还有事要拜托你。哎。贤弟啊，哎，咱家的锦衣卫们帮你去找秦芷若了，你还是把所有的精力都放在案子上吧。啊，队长，这到底怎么回事啊？他为什么要麻醉我？他为什么恨我？嗯，十九，一，三，二十五，六号，你们五个可以走了。谢谢二位。三二，在，把这三个砍了。是。饶命！饶命！饶命！饶命！大人。我要将自己不和谐的夫妻生活所挤压的怨气，化为为国家民族破案的无穷动力。充满。